この拳銃で撃ってやる。恨むなら自分の運命を恨むんだな。ヤコって、顔らしいですよ。あなんだってリワコって正式には湖じゃなくて顔らしいですよびっくりした<笑>なんだ急にでかい声出して。知って得する雑学言ったら見逃してくれるかなと思って。いや、弱いわ。放送手段として最低レベルだわ。えー、まあでも、急に大きな声出して油断させるっていうのはいいかもな。ああ、なるほど。ちょっと森くんやめてーさようなら。耳の穴からコンソメスープな、なんだい誰だお前どっから入ってきやがったジャック、いつの間にみ、耳の穴からコンソメスープなんだあんたもこいつらの仲間かいもしかして、あなたたちはここでじ、人身売買をしているんですかそうだぜ。この檻の中にいるお前の仲間を商品として売るんだ。そして、この二人も殺しちゃうんですかもちろんだよ。でもせっかくだから臓器を売らせてもらおうかな。そんな。じゃああなたたちは裏で人をさらって奴隷として売ったり、殺して臓器を売ったりしてるということですね。あさっきからそう言ってんだろうが。というかお前も当然ぶっ殺して。おい、街流び。何かがおかしい。残念でした。誰だいどこにいるのあのさん、2階です。呼ばれてないけど、じゃじゃじゃじゃーん。ええ先生お前のやってることは歴史とした犯罪だくらえふん。<笑>証拠を取って警察にでも突き出そうってか無駄だよ。お前を殺した後にその携帯も破壊して。うわぁ、新しいニキビできちゃってるよ。自撮りあ、僕のニキビの成長過程見ますカメラロールに保存してるんで。見ねえよ。じゃあ、ニキビができる前の一番最初の写真から見せますね。だから見ないよ。てかなんでちょっと興奮してんだよ。先生も来てくれてたんだ。またこいつらの仲間みたいですよ。はい、君たちの今の会話の一部始終を撮影させていただいてまーす。ほう、それがどうしたまさか警察に通報するとでも言うのかいそんなの、お前はこの場で処分してしまえば、いくらでももみ消してる。話は最後まで聞きましょうね。実はこの映像は、某有名 YouTuber さんの生放送で流してもらってまーす。何マジかよ では、ここに至るまでの経緯を一番最初に巻き戻って見てみましょう。